നമസ്കാരം ഹാഷിക്കോൺ ലാബിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഇക്കണോമിക്സ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷനെ കുറിച്ചാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ എവ്രി എക്കോണമിസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഡു യു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് എ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഗിവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ അഥവാ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുക എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വില കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെ മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് അല്ലെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മൂലധന വസ്തുക്കൾക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനെന്ത് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിനെ ഒരു മൂല്യവത്തായ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിനെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ചില സോഴ്സസുകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ചില ഉറവിടങ്ങൾ ചില ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഘടകങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ വട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് എ ക്യാപിറ്റൽ വിത്ത് ഗിവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓക്കെ വ്യത്യസ്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു മനുഷ്യനെ മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫോമേഷൻ അഥവാ മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ നൽകാൻ പോകുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ എന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമായി നമുക്ക് പറയേണ്ട ഉറവിടങ്ങൾ അഞ്ച് തരത്തിലാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം മൂന്ന് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് 
തൊഴിൽ പരിശീലനം നാല് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം ദൻ അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻഫോർമേഷൻ അഥവാ വിവര സാങ്കേതികത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ്ങിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു മൂലധനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു മൂലധനമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സസുകൾ മനുഷ്യ മൂലധനത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ എത്ര തരമുണ്ട് അഞ്ച് തരമുണ്ട് ഏതെല്ലാമാണവ ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് രണ്ട് ആരോഗ്യമാണ് മൂന്ന് തൊഴിൽ പരിശീലനമാണ് നാല് കുടിയേറ്റമാണ് അഞ്ച് വിവര സാങ്കേതികതയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് വിവരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു ഏതെല്ലാമാണ് അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് മനുഷ്യ മൂലധനത്തിന്റെ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലെ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തേത് ഹെൽത്ത് മൂന്നാമത്തേത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് നാലാമത്തേത് മൈഗ്രേഷൻ ദെൻ അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിനി ഓരോ പോയിന്റ്സും സെപ്പറേറ്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു നോക്കാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഉൾവശത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് പേഴ്സൺ വിത്ത് സ്കിൽസ് ആൻഡ് an educated persons with knowledge and skills is more productive than uneducated and untrained person vidya sambandhanaya oru vyaktiye sambandhichu adeham engane ulla aal aayirikkum knowledge and skills acquire cheyda aalukal aayirikkum kalivu kondum adu pole arivu kondum valare ഫുൾഫില്ലായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും ആരെക്കാൾ അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കാൾ സോ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പോപ്പുലേഷൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എ കൺട്രീസ് ഇക്കോണമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വളരെ വലിയ സഹായം നൽകാൻ കഴിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്നരായുള്ള ആളുകൾ വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്ത ആളുകളെക്കാൾ പല മേഖലയിലും നോളജ് നേടിയവരായിരിക്കും അതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലായി നേടിയ ആളുകൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികസനത്തിലും പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്നു മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഇന്നർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നു റൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ റൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് നേട്ടങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ചോദിക്കാം സാധാരണ ഈ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ആറ് പോയിന്റ്സ് അവിടെ പഠിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ കിടന്നോളൂ ഓക്കെ ഒന്നാമത് പോയിന്റ് ആണ് റൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് ജീവിത നിലവാരം ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനെ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവന് എന്തു കൂടും ജീവിത നിലവാരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഉയർന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻക്രീസ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ കൂടുതൽ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് 
വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് അല്ലെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് അറിവുള്ളവൻ അറിവില്ലാത്തവനേക്കാൾ എത്രയോ മുന്നിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ഏണിങ് നമുക്ക് ഉയർന്ന മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനും അതിലൂടെ നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തേത് റൈസ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെ സാമൂഹികമായി സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു ഉയർന്ന പദവി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നമുക്കൊരു ഉന്നത പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഇംപ്രൂവ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് സഹായിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം സഹായിക്കും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവന് ലോകത്തെവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനും ലോകത്തുള്ള സകല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണം ഓക്കെ ദൻ അഞ്ചാമത്തേത് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് അല്ലെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അല്ലെ ഡിസ്കവറീസ് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താനും അതുപോലെ ഇന്നോവേഷൻസ് നവീനവൽക്കരണം കൊണ്ടുവരാനും അതായത് പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പുതിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സകല മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ നമുക്ക് എന്ത് അഭിലഷണീയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ് ഓക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള അഞ്ചാമത്തെ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ നാഷൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ നാഷൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും ഒരു ഉയർച്ച വളർച്ച നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ നിർബന്ധമായും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പരിഗണന നൽകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വാട്ട് ആർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ് ചോദ്യമുണ്ടാവുക എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് റൈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ് ദ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ജനങ്ങളുടെ ഏണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വരുമാന മാർഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് റൈസ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തസ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നാലാമത് ഇംപ്രൂവ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സാധിക്കും ദൻ അഞ്ചാമത്തത് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും എല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം വളരെയധികം സഹായകമാണ് ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ദ നാഷൻസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസം സഹായം നൽകുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇനി നമുക്ക് പോവേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യ മൂലധന ഉറവിടമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമാണ് ഹെൽത്ത് ആണ് അല്ലെ ഓൺലി ഹെൽത്തി പേഴ്സൺസ് കാൻ വർക്ക് അല്ലെ ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സിക്ക് പേഴ്സൺസ് കനോട്ട് അല്ലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത രോഗാതുരതയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഓൺലി ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺസ് കാൻ വർക്ക് അല്ലെ ഓൺലി ഹെൽത്ത് പേഴ്സൺസ് കാൻ വർക്ക് സിക്ക് പേഴ്സൺസ് കനോട്ട് അല്ലെ
ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ രോഗാതുരതയായിട്ടുള്ള രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിന് സാധിക്കുകയില്ല ദ ഫോർ ഹെൽത്ത് ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ മനസ്സിലാവുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റലിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നു ഹെൽത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായി മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ക്യാപിറ്റലായി മാറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യമുള്ളവനെ അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആരോഗ്യമുള്ളവനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള മേഖലകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിയിലും പങ്കാളികളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയ ഹെൽത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെറും മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ക്യാപിറ്റലാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഒരു മൂലധന വസ്തുവാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഉപകാരമുള്ള ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുകയാണ് തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ മാറണമെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഹെൽത്ത് ആണ് ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നോക്കാം മനുഷ്യനെ ഒരു മൂലധനമാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താൽ പോരാ മറിച്ച് എന്ത് കൊടുത്താൽ പോരാ ആരോഗ്യം കൊടുത്താൽ പോരാ എന്തുകൂടി നിർബന്ധമാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനവും കൂടി നിർബന്ധമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ അതായത് തൊഴിലിൽ നമ്മൾ നൈപുണ്യം നേടണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ വെറുതെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നാൽ പോരാ വെറുതെ കുറെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടിയാൽ പോരാ എന്തുകൂടി നേടേണ്ടതുണ്ട് തൊഴിൽ പരിശീലനം കൂടി സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് ട്രെയിനിങ് വൈൽ ഓൺ ദ ജോബ് അല്ലെ അതായത് തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ട്രെയിനിങ് ഹെൻഹാൻസസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ട്രെയിൻഡ് ആകുന്നുവോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിശീലനം നേടുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്ലാസ് കാണുന്നുവോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്താണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിലിലൂടെയുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനമാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അതായത് തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം മൈഗ്രേഷൻ ഈസ് എ മേജർ ട്രെൻഡ് നൗ ഈ കാലയളവ് ഈ പുതിയ ആധുനിക യുഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താമസം മാറുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൈഗ്രേഷൻ അത് സ്ഥിരമായിട്ടാവാം താൽക്കാലികവും ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ മൈഗ്രേറ്റ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ താമസം മാറുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മാറി താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒന്ന് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് അല്ലെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ തൊഴിൽ ലഭ്യമല്ല ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നു അല്ലെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ മൈഗ്രേഷന്റെ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ
ഓക്കെ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ജോലിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഉയർന്ന രീതിയിലേക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കും എന്ത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തിയാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയാൽ അവിടെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ജോബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉയർന്ന ജോലി ഉയർന്ന ശമ്പളത്തോടു കൂടിയുള്ള ജോലികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെറ്റർ ജോബിന് വേണ്ടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആക്കി പഠിക്കുക എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന ചോദ്യം സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ മൈഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെ നിർബന്ധമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഹോം സ്റ്റേറ്റ് ഓർ കൺട്രി സ്വന്തം സ്റ്റേറ്റിലോ രാജ്യത്തിലോ എന്ത് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ബെറ്റർ ജോബ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ആണ് അല്ലെ ലിവിങ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് അബ്രോഡ് അല്ലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം നടത്തുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതും നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റീസൺസ് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ടൗണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിയേറ്റം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തേത് ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ട്രാവലിങ്ങിന് നമുക്ക് വലിയ ഒരു തുക നൽകേണ്ടി വരും വലിയൊരു ചെലവ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു തുക അവിടെ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ട്രാവൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ലേണിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ജോബ് അബ്രോഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇനി പുറം രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് തൊഴിൽ തേടി പോയതെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള ആ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായ അറിവില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പണം ചെലവാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് ലേണിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ജോബ് അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഹയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് അബ്രോഡ് ഇനി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വന്തം ചിലവിലാണ് അവിടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് താമസിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഒരു ചെലവ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ലിവിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിത നിലവാര ചെലവ് അവിടെ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദൻ മറ്റൊന്ന് ദ വർക്കർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫാമിലി അതാണ് ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് തേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ എല്ലാം സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാനസിക അടുപ്പവും ഉണ്ടാകാതെ പോകുന്നു അല്ലെ തൽഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ്
നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നു അല്ലെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളൊന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ചിന്തകൾ ആകുലതകൾ അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്കിക് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് തളർന്നു പോകുന്നു തകർന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു ചെലവ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചികിത്സിക്കാനായി ഉയർന്ന ഒരു ചെലവ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരം ചെലവുകൾ എന്ത് എന്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു മൈഗ്രേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അല്ലെ അപ്പോ മൈഗ്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം മൈഗ്രേഷന്റെ റീസൺ എന്താണ് അതുപോലെ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും ഞാൻ മൈഗ്രേഷൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ട്രാവൽ കോസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ലേണിംഗ് ദ സ്പെസിഫിക് ഓഫ് ജോബ് അബ്രോഡ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായി വരും അതിന് നമുക്ക് ചിലവുണ്ടാകും ഓക്കെ ദൻ മൂന്നാമത്തേത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഉയർന്ന രീതിയിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ജീവിത നിലവാരമെല്ലാം ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഉയർന്ന ചെലവ് നമുക്ക് കൈവരും അതുപോലെ ദ വർക്കർ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫാമിലി സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെ ആ വ്യക്തി എന്താകുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായിട്ട് സൈക്കിക് ഉണ്ടാകുന്നു ദ സൈക്കിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രയാസം മാനസികമായി നമ്മളെ തളർത്തുന്നു അപ്പോൾ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെലവ് നടത്തേണ്ടതായി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മൈഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ മൂലധന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉറവിടങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉറവിടം എന്തായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഹെൽത്ത് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണ് നാലാമത്തേത് മൈഗ്രേഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതിലേക്കാണ് ഇൻഫർമേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് സച്ച് കോഴ്സസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ജോബ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് സാലറി ലെവൽസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ജോബ്സ് എക്സെട്ര ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിവിധ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതുപോലെ സാലറിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ചിലവ് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ ഈ ചിലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ്റെ സോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് അഞ്ച് സോഴ്സസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ചില സോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്തരം ഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു